சங்கரா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை பற்றி பேசலாம் அதாவது ஸ்கூலில் ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்கள்லேருந்து வயதானவர்கள் வரை அனைவருக்குமே இந்த ஒரு பிரச்சனை காணப்பட்டுட்டு அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது எல்லாருக்குமே நாம் என்ன சொல்கிறோம் அடிக்கடி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு பெரியவங்க சொன்னால் கூட பரவாயில்ல ஸ்கூலுக்கு போகிற சின்ன குழந்தைங்க கூட ஒரே டென்ஷன் ஸ்கூலில் போனால் ஒரே டென்ஷன் வீட்டில் ஹோம் ஒர்க் அது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு ரொம்ப இப்போ அந்த வார்த்தையை ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது உண்மையும் கூட இன்றைய சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது சரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன காரணம் அது எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் அதோடைய ஆயுர்வேத மருத்துவம் என்ன சொல்லுது நமக்கு அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல அடிப்படையில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் கிடையாது நம்மளுடைய இந்த ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வந்து அது இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ லைஃப் சேவிங் மெக்கானிசம் அதாவது நம்ம உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு எமர்ஜென்சி பட்டன் தான் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் இறைவன் நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மெக்கானிசம் நமக்கு கொடுத்து இருக்காங்க அதை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அதை நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்த முடியும் நம்ம அதை சரியாக புரிஞ்சுக்காததுனால அன்றாடம் தினமுமே காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்குமே அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம நம்ம மனசுக்குள்ளே போட்டு அதோட பாதிப்புகளை தான் நம்ம அதிகம் பார்த்துட்டு வரோம் சரி இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது எப்படி நமக்கு லைஃப் சேவிங் மெக்கானிசமாக வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நாமளே கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கே வீட்டில் இருக்கிறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு லைட்டாக பசி எடுக்குது கொஞ்சம் கை கால் வலி கொஞ்சம் உடம்பே அசதியாக இருக்குது டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் வீட்டில் இருக்கிறோம்னா அப்படி எந்திரிச்சு போய் ஃபேன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு கூட முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு டயர்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறோம் யாருனா வந்தாங்கன்னா ஃபேன் ஆன் பண்ண சொல்லுவோம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் உடல் நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ திடீர்னு ஒரு சிங்கமோ ஒரு புலியோ வருது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நாம் முடியல ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற சொல்லுவோம் கிடையாது உடனே நம்மளையே மீறி அடுத்த செகண்ட் நமக்குள்ளே ஒரு வேகம் வரும் அந்த வேகத்து மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நம்ம சில முயற்சிகளை எடுப்போம் இதுதான் நம்ம உடலுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த மெக்கானிசம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு சக்தி வருது அந்த சக்தி எங்கேருந்து வருது இதுக்கு முன்னே நான் ஒன்றும் நாம் ஒன்றும் பொய்யாக சொல்லலை எனர்ஜி இல்லைன்னு சொல்லி ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம உடம்புக்குள்ளவே இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் நரம்பு மண்டலம் அதில் ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று வந்து சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று பேராசிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு திடீர்னு ஒரு ஆபத்து அப்படின்னு நம்ம உணரும் போது நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இயக்கங்களை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும் அப்போ உடம்பு என்ன பண்ணும் உடனே ரிசர்வாக சில எனர்ஜியை வச்சுருக்கும் நம்ம ஒன்று சொன்ன மாதிரி சாப்பாடு ஜீர்ணமாகிறதுக்கு நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இப்போ கை கால் வலி அப்படின்லாம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எனர்ஜியை அந்தந்த சிஸ்டம்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாத்தையும் மொத்தமாக எடுத்து நம்ம ரத்தத்தில் கார்போஹைட்ரேட்ஸாக ரிலீஸ் பண்ணோம் அதாவது ஹார்ட்டு லங்ஸு அண்ட் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் கை காலுக்கான ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கும் ஆன் வாட் எக்ஸ்பென்ஸ்னா நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய சில பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸை லிமிட் பண்ணி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் சே ஃபார் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அதை ரீடைவெர்ட் பண்ணி நம்ம உடலுக்கு ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்குது அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது நமக்கு வி ஆர் ஏபிள் டு டேக் சம் எமர்ஜென்சி மெஷர்ஸ் இப்போ இன்றைய காலகட்டத்துக்கு இது இப்படி இருக்குது இப்போ முந்தைய காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்திருக்கோம் நம்ம மனிதர்கள்லாம் காட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ என்ன ஆகுது திடீர்னு ஒரு சம் டேஞ்சர் ஒரு சிங்கமோ புலியோ கரடியோ வரும்போது அந்த எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸில் தம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அனைத்து எனர்ஜியுமே வந்து லைஃப் சேவிங் மெக்கானிசமாக யூஸ் பண்ணி அந்த எனர்ஜியை கொடுத்து தம் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறாங்க அடுத்து அந்த சிங்கமோ அந்த புலியோ விலகின உடனே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஓகே டேஞ்சர் நம்ம போயிடுச்சுன்னா உடனே திரும்ப அவர் பாடி ரிட்டர்ன்ஸ் டு நார்மல் ஸ்டேட் அதாவது சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேருந்து பேராசிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு திரும்ப மாறிடும் அப்போ என்ன ஆகும் திரும்ப நமக்கு நார்மலாக பழைய மாதிரி ஓகே பசி எடுக்குது ஆமாம் கை கால் வலிக்குது சரி ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம மாறிடும் இதுதான் இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம மனசுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அதாவது காட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ச
கொலஸ்ட்ராலும் வரலாம் இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நம்ம டைஜஸ்டிவ் பங்கன் அதாவது மோஷன் சரியா ஜீரம் ஆகாதனால மோஷன் ப்ராப்ளம் வரும் அப்ப என்னாச்சு மலச்சிக்கல் இல்லைன்னா டைரியா போன்ற பிரச்சனைகள் வரும் இது இல்லாம அவங்களுக்கு பேசிக்காவே என்ன ஆயிடும் அந்த நரம்பு மண்டலத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரியா வேலை செய்யாது அப்போ நார்மல் ஒர்க்கை வந்து சரியா அவங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ணி செய்ய முடியாது அதே மாதிரி ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸும் வரும் ராத்திரி வந்து சரியான உறக்கம் ஒர்க்க இருக்காது இப்ப நம்ம ஒரு நாள் ராத்திரி சரியா தூங்கல அப்படின்னு சொன்னாலே அடுத்த நாள் வேலைகளுக்கு நமக்கு ரொம்ப அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி செய்ய முடியாது தூக்கம் அப்படின்றது வந்து ஜஸ்ட் ரெஸ்ட் மட்டும் கிடையாது நம்ம இன்னைக்கு காலையில முதல் ஈவினிங் வரைக்குமே நம்ம என்னென்னலாம் மனசுல சேகரிச்ச விஷயங்களை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள மெமரியா மாத்திர டைமே வந்து நம்ம டீப் ஸ்லீப்ல தான் நடக்கும் அப்போ நமக்கு டீப் ஸ்லீப் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம முந்த நாள் கவனிச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு மனசுக்குள்ள போய் சரியா பதிஞ்சிருக்காரு அப்ப அடுத்த நாள் என்ன ஆகும் திரும்ப வேலையில நம்மளால சரியா போக்கஸ் பண்ண முடியாது ஏதோ என்னாச்சு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்றத நம்மளால சரியா புரிஞ்சு செயல்பட முடியாது அப்ப திரும்ப அது வந்து நம்ம லைஃப் குவாலிட்டியே வந்து பாதிக்கும் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனதுக்கு மூன்று குணங்கள் உண்டு ஆயுர்வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா சத்துவ குணம் ரஜோ குணம் தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல எல்லாருக்குமே சத்துவ குணம் அப்படின்றது அதிகப்படியா இருக்கணும் ரஜோ குணமும் தமோ குணமும் கண்ட்ரோலபிள் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் இருக்கணும் இது பேலன்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றதே வந்து தேவையில்லாத இடங்கள்ல நமக்கு அது வராது நம்ம என்ன சுச்சுவேஷனை கரெக்டா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் எப்போ சத்துவ குணம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னாலே அதை சரியா ஹேண்டில் பண்றதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைச்சிடும் அதே போல அது அதை பத்தின தேவையில்லாத பயங்களோ தயக்கங்களோ நமக்கு இருக்காது அப்போ நம்ம சத்துவ குணத்தை அதிகரிக்கணும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுலயே பாத்தீங்கன்னாலே நிறைய உணவுகள் சில உணவுகள் சத்துவ குணத்தை அதிகரிக்கும் சில உணவுகள் ரஜோ குணத்தை அதிகரிக்கும் சில உணவுகள் தமோ குணத்தை அதி அதிகரிக்கும் ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும்னு சொன்னா தமோ குணம் எப் அதிகமா இருக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ஒரு விதமான சோம்பேறித்தனம் இருக்கும் அதாவது ஒரு எல்லாத்துலயுமே ஒரு கேர்லெஸ் ஆட்டிடியூடு சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் பரவாயில்ல நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம் நாளைக்கு செஞ்சுக்கலான்ற மாதிரி ஒரு லேசினஸ் வித்து கேர்லெஸ்னஸ் ஆட்டிடியூட் இது தமோ குணத்தினால வரக்கூடியது இதே ரஜோ குணம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்துலயுமே ஒரு அதிவேகம் அதாவது வேகமா செயல்படாம ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்னிக்கே செஞ்சா ஐயோ செய்யலன்னா என்ன ஆகும் செய்ய செஞ்சே ஆகணும் அந்த ஈகோ சேர்ந்து கலந்துரும் இப்ப நான் செஞ்சே ஆகணும் நான் செய்யலன்னா அப்புறம் என்ன ஆக போகுது என்னோட இமேஜ் நேம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அந்த ஒரு ஈகோ ஸ்டிக் நேச்சரா போயிடும் அது வந்து ரஜோ குணத்தோட ப்ராப்ளம் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உணவு முறைகளை நம்ம மாத்திக்கணும் இதுக்கு ரொம்ப சிறந்த மூலிகைகளுமே நிறைய மூலிகைகள் நம்ம மனதை சாந்தப்படுத்தி அதே போல நான் சொன்னது அதாவது நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடிய சத்துவ குணத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய நிறைய மூலிகைகளுமே இருக்கு அது சிறப்பா சொல்லணும்னு சொன்னா மண்டூக்க பர்ணி அப்படின்னு ஒரு மூலிகை இது வந்து சென்ட்ரலா ஏசியாட்டிகா அப்படின்னு இதோட சயின்டிபிக் நேம் நம்ம தமிழ்ல வந்து வல்லாரை கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம சத்துவ குணத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே போல அஸ்வகந்தா சொல்லுவாங்க சான்ஸ்கிரிட்ல இந்த பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து விதானியா சோம்னிஃபெரா நம்ம சாதாரணமா இப்ப தமிழ்ல வந்து அமுக்கரா கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவுமே வந்து ஒருத்தருடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ல பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஒருத்தருக்கு மனோ தைரியத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை இதை வந்து தினந்தோறும் அது வந்து பவுடராகவே கிடைக்குது அதை வந்து அவங்க சக் பால்ல வந்து சர்க்கரையோட சேர்த்து அது ஒரு அரை ஸ்பூன் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கிராம்ஸ் பால்ல கலந்து அவங்க ரெகுலரா எடுத்துக்கலாம் இது போன்ற முறைகளை அவங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து கூட எளிய முறை யோகா பயிற்சிகள் தியான பயிற்சி பிராணாயாமம் போன்ற பயிற்சிகளை ரெகுலர் செஞ்சுட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற பிரச்சனையை ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு இதுக்காக லைஃப் லாங் ஆன்டி டிப்ரெஷன்ஸோ மெடிசன் எடுக்க வேண்டிய அவசியத்தை நம்ம குறைச்சிட்டு வர முடியும் நன்றி வணக்கம் இன்னும் டாக்டர்ஸ் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்